欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：别人一生一个经典，赵丽颖却能屡创经典，并且都是无法超越的经典。一个赵丽颖从龙套妹升级为收视女王，演出一部部受欢迎的作品，她的名字本身就是最大的保证。赵丽颖已经在演艺圈工作了一十八年，她的代表作品已经超过六十部。她在《追鱼传奇》的红绫，以及后来在《知否知否》应是绿肥红瘦中演的明兰，每一个角色都深深吸引了无数观众。接下来我们来回顾一下影宝演绎的一十四个经典角色：一、吕凤行沈黎，开播两小时就吸引了超过两万八的观众热情。给予了观众们一些小惊喜，让影宝更加受欢迎。尽管在开播之前被嘲笑是中年古板的艺人，但播出后却博得了许多人的赞赏。作为赵丽颖的忠实粉丝，我们通常享受如此美好的时光，这话当说还是不说？赵姐和林更新在《楚乔传》之后再次合作，让喜欢星月 CP 的粉丝们欣喜不已。影宝的女将军看起来非常帅气。特别是在他吹起唢呐的时候，真的让人激动不已。林更新分别扮演两个角色，一个是在人间身体柔弱但口舌毒辣的普通人，我拥有你喜欢的那种冷漠淡然的古神行止。当我到了天界的时候，尤其是凡间副本中，更是被人直呼这不就是黎郎和那个柔弱的不能自理的林小娘吗？质疑盛虹的实际表现，深刻理解盛虹的内涵。融入盛虹的境界。二，宫锁沉香琉璃，谁断言只有圆脸的人才能演绎出傻白甜的角色？赵丽颖当年以她最甜美的面孔演绎了最凶狠的反派角色，毫不留情地对那些对她的戏路感到受限的人进行了一记痛击。即使琉璃的声音听起来还像奶奶，但她却展现出了狠辣无比的眼神和气势，这也使她成为了全剧最大的事业脑。果真如此，这位演员确实是演技派，即使没有熊猫眼，也能让人毛骨悚然。在拍摄这部电影时，值得一提的是，尹宝意外从马背上摔了下来，造成了严重的腰伤，但他仍然不畏艰险，坚持完成了拍摄任务。果然，赵丽颖就是最应该得到赞赏的那个人。三，新还珠格格起儿，尽管最初的新还珠受到了不少质疑。但这一点也丝毫不影响晴儿的讨喜程度。当影宝在拍摄时，由于他嘟嘴的表情被导演比喻成像猪，他不禁感慨：“拜托，这根本不像猪。”四，小猪包简直可爱极了。尽管赵丽颖当时的表演还显得有些稚嫩，但她成功的把握住了晴儿角色的精神内涵。观众会发现，晴儿不仅是一个温柔贤淑的传统女性。同时，也是一个富有勇气和理想的人。五，《追鱼传奇》红绫，提及甜妹天花板，怎么可能漏掉红绫呢？赵丽颖早期的脸颊还微胖，但意外的契合了鲤鱼精的角色设定。新版《还珠格格》中备受诟病的嘟嘟嘴，更是起到了画龙点睛的作用。赵丽颖曾塑造近六十个角色，但为何只有盛明兰的影响最为深远？明兰演完《知否》之后。不得不承认，他的形象已经与其角色如影随形。六，知否明兰，谁敢想知否播出七年了，他仍然是正午阳光最赚钱的剧，说他是台柱子，毫不过分吧？赵丽颖等人都承认，知否是他一生的转折点。你是否知道，知否与其他大爆剧的最大不同在于，他总是有新的看点。他并没有将目光局限于家长里短的这一亩三分的，而是着眼于给观众更加深刻的思考。作为一部宅斗剧，《祖母的教会》如同追星之言，不仅让明兰受益终身，也让观众感同身受。明兰本身的人格魅力非常吸引人，她既知世故，但又不世故，更爱别人胜过爱自己。试问，有谁能不爱这样一个拥有强大精神内核的女性呢？赵丽颖能在每一部作品中都塑造一个经典角色，而其他人只可能有一生中的一次。七，《陆贞传奇》陆贞，尽管在新《还珠》的拍摄过程中
，赵丽颖并未经历愉快的时光，但这部剧吸引了于正的注意，因此特意为她打造了一部大女主戏。这部剧可以说彻底让赵丽颖名声大噪。靠着她的聪明才智，剧中的陆贞逐渐从小宫女的身份晋升到女香。这一过程不仅成就了陆贞，也让赵丽颖尽显光彩。在《陆贞传奇》播出之前，许多人认为她的脸型不够出众，圆圆的脸似乎无法在大女主角身份上展现出魅力。影宝开播三天，收视率突破百分之二，这个优异的成绩给那些人一个沉重的打击。八，珊珊来了，薛珊珊。甜美这个词似乎并不完全适用于赵丽颖，更确切地说，她更像是她的主导地带，一个纯真善良。又坚强不屈的灰姑娘，毕竟谁能够拒绝呢？正确的打开霸总甜宠文之门的方式就是这样的。尽管张翰当年也扮演了霸道总裁角色，但并没有故作油腻。赵丽颖的灵动演技配合炙热，真是让人深陷其中无法自拔。还有，不得不说，赵丽颖的美食直播真的是让人垂涎欲滴。九，花千骨小骨。这部剧吸引了三千万粉丝，可见赵丽颖对花千骨的加持功不可没。谁能理解呢？当时真的是被赵丽颖和霍建华的念念深情折磨的一遍又一遍。赵丽颖当时虽然和如今的九五后小花一般年轻，却毫不差的将腰神和小骨的两种状态以及心理变化都演绎得淋漓尽致。师徒恋这个领域再也没有任何对手。别人再怎么演都无法展现出他们之间那种禁忌感。自那时以来，再也没有人能在师徒恋这个领域与他们匹。赵丽颖的厉害真是令人只能称赞。一时，老九门影新月，赵丽颖最初只是客串了几集花痴大小姐的角色，却意外地表现出色，结果让张启山难以抗拒。谁能够忍受这个呢？一碰撒娇。简直是让人心痒难耐。赵丽颖究竟有多厉害呢？她用了十八年的时间，从农村的小姑娘逆袭成为了一线当红明星。一十一，楚乔传，楚乔，赵姐实在是能打。尽管楚乔传的幺蛾子不少，既有三本变一本半，又有原著抄袭，赵丽颖第一次尝试扮演女将军这样的角色，没人能想到包子脸的她也可以演出将军的形象。颖宝虽然娇小，但一旦挥舞起银枪来，却毫不逊色，气势十足。《楚乔传》最终能够取得四十亿播放量的优异成绩，毫不奇怪。一十二，《青云志》碧瑶，就问谁能不爱一个痴情的魔女啊？尽管碧瑶身属魔教，却因爱情而永远留在阎罗地界，因此她不仅成为了张小凡心中的白月光，也成为了许多剧迷难以释怀的角色。最初这个角色原本是由杨颖来扮演的，但是由于她的时间安排并不适合，所以最终推荐了赵丽颖来出演。赵丽颖当时也有一份戏约排在前面，差点就错过了这个角色。幸好另一部戏中男演员受伤需要休息一个月，于是她才有机会答应出演。为了不影响后续的拍摄，颖宝也是下足了功夫，这样拼命的赵丽颖真的配得上自己的爆火。一十三，谁是凶手？沈宇，沈宇在别人面前温顺如羔羊，在背后却像个魔王一般可怕。很难想象他表面看起来无害的外表下，竟着一颗多么狂暴的心。只能说赵姐对他的了解相当透彻。赵丽颖在笑着流泪的镜头里，实在让人感到触动，不禁使人起了鸡皮疙瘩。为了出演沈宇，影宝也是费尽心思。赵丽颖的日程实际上是排满了的。当问到谁是凶手时，接到剧本后，她对这个角色非常喜爱，因此为了能够出演，她特意在自己几乎没有空余时间的日程中强行腾出了两个月。一十四，风吹半夏许半夏，复古红唇呼应着汹涌的浪潮，无论身在何处，都能成为众人注目的焦点。即便与一群男士共同争艳，也绝不逊色气质。银宝深谙如何把握住许半夏外表的坚强和内心的温柔。一十五，幸福到万家和幸福。银宝首次尝试乡村题材，却出乎意料地展示了他的潜力和可变性。
她是一位堪称新时代女性楷模的角色，勤劳、勇敢、正直、坚毅和幸福的形象在剧中得以展现。而且她在与一群老戏骨的对手戏中丝毫没有落后。这部剧之所以能在 CMG 首届中国电视剧年度盛典上荣获年度优秀电视剧殊荣，也就不足为奇了。